Es geht spannend weiter mit Gotham Knights. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Batgirl muss jetzt erstmal aus dem Hotel wieder flüchten, wo der Maskenball stattgefunden hat. Überall ist der Alarm ausgebrochen. Die Liga der Schatten greift jetzt äh, den Rat der Eulen an. Überall wird gekämpft. Mal gucken, wie wir hier äh, ohne Probleme wieder hinauskommen. Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Danke für den Daumen nach oben gestern. War ja eine längere Folge. Da hat sich die Stimme des Rates uns offenbart. Es war Jacob Kane. Oder es ist. Es ist nein, Jacob nein, Kane. Ui. Coole Schwerter, Schwester. Hey, hör auf zu fluchen. Lockentor, die Liga der Schatten ist hier. Verstanden. Sanitäter wurden gerufen. Sanitäter? Ich glaube, äh, ruf mal lieber einen Leichenwagen. Ey. <lacht> Verschwindende Assassinen. Assassinen sind, sind tödliche Widersacher, die in einer Rauchwolke verschwinden können. Nutze Schaden über Zeitfähigkeiten, um Assassinen davon... Was? Schaden über Zeitfähigkeiten? Das wäre doch was übrig. Schöner Kick. Alter. Holy. Er hat aber auch die besten Moves einfach. Also die, die, die Schattenleute auch, aber... War nicht so schlecht. Habe ich gerade schon wieder eine neue Herausforderung gekriegt für noch eine Schwungfähigkeit? Besiege wilde Talents 2 von 15. Das meine ich, ne? Das, das zählt für jeden Helden einzeln. Ich habe ja jetzt bei, ähm, bei Nightwing schon über 8 oder fast 10 davon. Und ich, ja, man muss das halt mit jedem Charakter neu machen. Das, das, da macht es jetzt am meisten Sinn, wenn ich wirklich alle Fähigkeiten mal freischalten will, dass ich mich mal auf einen Ein Helden Massaker. konzentriere. Ein Massaker. Haben die... Haben die auch noch welche von den normalen Gästen hier platt gemacht? Oder sind das alle... Ja, guck mal, da liegen auch normale Gäste. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben vom, von, von der Liga. Dass die hier auch noch einfach die normalen Gäste mit ausschalten. Muss das so? Oh, der ist aber groß. Ja, genau, eine Knarre. Okay, ziehen wir es durch. Ja, da muss ich gleich wieder an Ghost of Tsushima denken. An die... An die Mongolen, die auch solche Schwarzpulverrohre dabei hatten. Weg da. Was willst du? Ah, ich liebe diese Kombo. Bam. Vielleicht verstehe ich euch besser, wenn ihr eure Masken abnimmt. Hey, 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 warte, bis du an der Reihe bist. Voll, schön perfekt ausgewichen nochmal. Ich wusste, dass man auch kämpfen muss hier auf dem Weg nach draußen. Das GCPD betritt in Kürze das Hotel. Sie sollten okay. es verlassen. Ja, wenn die uns hier sehen bei den ganzen Leichen, hängen die uns das nachher noch an. Die vertrauen uns ja sowieso zurzeit immer noch nicht, das GCPD. Obwohl wir Montoya schon gut geholfen haben, es hat mir da keinen Fortschritt. Da Montoya? Ist das Hotel. Hier, yeah, Bad Girl. Du hast gehört, was im Hotel passiert ist. Ich war oh. sogar dort. Ja? Willst du mir dann vielleicht sagen, wer die Assassinen waren? Äh, nö. Das war die Liga der Schatten. Ich schicke dir alles, was wir über sie haben. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht noch zu Montoya und mit ihr reden, aber ne, zurück zum Blockturm. Was anderes ist hier sowieso nicht mehr aufgetaucht. Nur das Übliche. 
Ich würde ich würd mir das, das hier gerne angucken. Das ist ein Zeitrennen für Motorräder. Ich kenne ja die anderen Zeitrennen, wo wir ähm, mit den Fortbewegungsarten der ganzen Helden zurechtkommen müssen. Wo geht die Sonne auf? Oder warum ist der Himmel so rot? Also das Gleiten von Bad Girl und das alles. Und so, da die Herausforderung kenne ich ja, aber mit dem Motorrad Zeit drin habe ich noch bisher noch nicht gesehen. Guck mal, wie rot der Himmel ist. Was, was geht denn ab? Eine rote Sonne oder was? So sah das hier noch nie aus im Spiel. Mit den Farben. Ich fliege hier nochmal eine Kurve. Wir sind hier zur Hauptstadt. Kannst du mal stillhalten? Hey, meinst du mich? Warum muss der so schnell sein? Das ist kein Picknick, mach ich. Na, mittlerweile habe ich das ein bisschen besser raus mit den, mit den Segeln hier von Bad Girl, dass ich nicht mehr einfach so abschmiere. <lacht> es wird besser. Okay, gucken wir mal. Gut, legen wir los. Na? Wieso? Bin ich da am blöden Kannstein hängen geblieben? Mega! Mega! Die Uhr können wir mitnehmen. Perfekt! Viel einfacher als rumfliegen. Oh, hau ab! Wenn die anderen Autofahrer nicht nur werden. Guck mal, man macht so ein Zeitrennen und plötzlich sind die Straßen wieder voll von anderen Autos, ne? Dann siehst du wieder keine. Aber jetzt, wenn du Platz brauchst, dann, dann sind die Straßen gut, gut be belebt. Oh ja! Okay, die Uhr habe ich verkackt. Fahren wir sogar über den Damm noch. Ist noch weit. Nice. Ah, oh, schon fertig. Jackpot. Gut für meine Angststörung. Hat er gerade die gleiche Stimme wie Richard? Oh ja, das hat Spaß gemacht. Finde ich besser als rumfliegen. Ich dachte schon, wir müssen, ich muss von denen hier alle machen, um ähm, die diese Trophäe zu kriegen, aber ich glaube, das sind nur die, die rennen jetzt mit dem, mit dem Bike. Okay. Zurück zum Glockenturm. Teambesprechung. Wie gehen wir als nächstes vor? 30. Nacht schon. Ja, ich habe viel, viel äh, neben, neben den Aufnahmen gemacht. Kane! Die Ermordung einiger unserer besten Polizeikräfte im Orchid Hotel ist selbst für Gotham ein neuer Tiefpunkt. Es ist Zeit, dass die echten Helden, das GCPD, wieder eingreifen und für Recht und Ordnung in unserer Stadt sorgen. Wir erobern sie zurück! Das klingt radikal. Überraschenderweise stimmen keine unserer Stimmaufnahmen mit Commissioner Kane überein. Hey! Sie ist vielleicht kein Mitglied des Rats, aber sie könnte ihre Verbündete sein. Sie ist Jacobs Frau. Catherine ist mit dem Geheimnis ihres Mannes wahrscheinlich nicht vertraut. Ich kenne Jacob gut und hatte nie den leisesten Verdacht. Colonel Arschloch hat alle getäuscht. Sogar Bruce. Die anderen Mitglieder waren auch beim Ball. John Wycliffe. Isabella Haas. Maria Powers. Alle beim Hotel von der Liga getötet. Colonel Kane ist das einzige Mitglied, das sicher überlebt hat. Und vermutlich auch Lady Cobblepot. Sie wird derzeit noch vermisst. Und der Rat hat garantiert mehr Mitglieder als Jacob Kane und Constance Cobblepot. Ah, diese Stimme hatte wohl offenbar doch recht. Niemand wird glauben, dass irgend so ein Kinderreim Gotham so lange regiert hat. Aber hm. die Leute werden glauben, dass Jacob Kane den Mord an Langstrom angeordnet hat. Das können wir zweifelsohne beweisen. Geben wir das Detective Montoya. Das sollte eigentlich für eine Anklage reichen. 
Ich füge eine Liste aller uns bekannten Mitglieder hinzu. Einschließlich der Toten. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Jacob wird unseren nächsten Schritt bereits erwarten. Und wer redet mit Talia? Der Rat und die Liga werden sich gegenseitig zerfleischen. Wir sollten bereit sein, wenn wir zwischen sie geraten. Die machen aus der Stadt einen Kriegsschauplatz. Ein fauler Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir haben Stand. mehr Daten für die Tafel. Alles klar. Rede mit Talia Al Ghul mal wieder. 18.000 Erfahrungspunkte. Tut der Stadt keinen Gefallen. Oh, wir haben wieder Szenen. Der Liga ist so schon angespannt, auch ohne Bullen. Und wenn Unsere Nächte werden wohl deutlich komplizierter. Kompliziertere Nächte, weil immer mehr los ist in der Stadt wegen mehr, mehr Fraktionen. Wenn ähm, Batgirl jetzt hier wieder so eine Sequenz hat, haben die anderen aus dem Team das vielleicht auch. Sollte ich vielleicht nochmal nachschauen. Ach, wieder ihre, ihre Spielfiguren. Hey! Jetzt hat sie schlechte Laune. Hat sie ihren Vater ausgezogen? Sie hat mehrere davon. Findest du, dass der Statue ihm ähnelt? Nein. Na endlich. Noch jemand, der auch wütend ist. Bruce ist tot. Der Rat der Eulen ist real. Die Liga der Schatten wütet in Gotham. Und alle tun, als ob alles wie immer ist. Mir geht's nicht um die Liga. Oder den Rat. Ich weiß nicht mehr, wie Dad aussah. Immer wenn ich an ihn denke, sieht er aus wie die blöde Statue. Und? Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Oder hatte es. Wie kann ich Bad Girl sein? Und Verbrechen und Böses bekämpfen? Wenn ich meinem Hirn nicht trauen kann. Bleib wütend. Und richte die Wut auf alles, was mit der Welt nicht stimmt. Naja, so mache ich das. Aber dann... Danke, Jason. Kein Problem. Bad Girl. <lacht> <lacht> ah, ich finde es so cool, wie, wie unterschiedlich das Team so ist von den Charakteren her. Jeder geht so anders um mit der ganzen Situation, aber trotzdem können sie immer noch gut voneinander lernen, ne? finde ich. Okay. Aber hat, hat sie denn nicht irgendwelche alten Bilder noch von ihrem Vater? Fotos und so? Alte Zeitungsausschnitte, alte Fernsehaufzeichnungen von irgendwelchen Pressemitteilungen Presse, äh, oder sowas. Dann müsste sie auch sehen, wie er aussieht. Oder aussah. Also in echt. Und nicht nur diese blöde Statue, die da im Dings rumhängt. So, die nächste Quest für die Hauptgeschichte ist 13 bis 15, Rede mit Talia. Was haben wir denn hier noch? Herausforderungen? Zwei von fünf, das muss ich... Und, ah, guck mal, Liga der Schatten kriegen wir ja noch eine Fähigkeit. Ja, ich muss das unbedingt mal mit Bad Girl abschließen, damit ich ähm, diese ganze Sch die ganzen Schwungfertigkeiten bekomme. Wieder was bauen? Freibeuterstil? Shinobi-Anzug. Stell einen Anzug im Shinobi-Stil her. Würde ich auch gerne. Vielleicht kriegen wir das dann, wenn wir genug von den Schattenleuten töten. Dämonenstil. Stell einen epischen Anzug her. Okay. Ich trage 574 trage ich schon. Heftig. Ja, wir haben hier schon einen. Das ist Freibeuter. Das ist nicht zum Herstellen. Sieht bei ihr auch ziemlich cool aus. Was können wir denn herstellen an Anzügen? Titan, neue Wächter, Titan, Eternal, hab ich, die habe ich alle schon. Neon Schwarz, das erste Jahr. Ja. Die brauche ich nicht. Das ist auch alles schlechter. Neues Material bekommen. Ups. Hatte ich noch ein Level Up eigentlich? Warte, ah, da, da ist noch was. So. Mods habe ich noch. Auch ein 
Auch nicht viele. Fähigkeitspunkte? Ne, hatte kein Level ab, aber fast. Das ist neu. Bad Girl wirft zwei Batarangs, die sich in einem Bereich im Kreis drehen, mehrfach treffen und einige Gegner am Angriff hindern. Ja, das ist dann gut gegen die Liga der Schatten. Schaden über Zeit. Deswegen, er kann sich, er kann sich dann in der Zeit, wo die Batarangs die ganze Zeit um ihn rumfliegen, ähm, kann er sich nicht in Schattenform verwandeln. Ja, die, damit das später einfacher wird, gegen die ganzen Fraktionen zu kämpfen, sollte ich die alle freischalten. Jetzt gucken wir mal, ob die anderen äh, Helden hier auch wieder eine neue Sequenz haben. Für ihre persönliche Geschichte. Ja, ja, ja. Wenn einer hat, hat haben alle. Die Trainingspuppe. Okay. Hier drin drum rumballern, solltest du das machen? Mach mal die Musik leiser. Diese Ladungen sind ziemlich heiß. Ist das heiß. Tempo denn wirklich nicht zu hoch? Ist okay. Und überhaupt, ich schieße ja nur auf Leute, die es wirklich verdient haben. <lacht> du okay. bist fast am Sicherheitslimit. Das lässt dir nicht viel Spielraum für Fehler. Hast du die neuen Panzerungen gesehen? Hm. Wir verlieren das Wettrüsten, wenn wir nett sind. Nicht alle unsere Gegner haben Panzerung. Aha. Okay, sind also Wenn die so eine Art. Munition sicher ist, beweis es. Oh, sch schieß auf mich. Na, ah, so sicher sind die doch nicht mehr, ne? Aber er trägt jetzt auch keine Panzerung. Okay. Vielleicht ist sie zu heiß. Warum rechnest du es nicht durch und sagst mir, welche Ladung passt? Toll. Oh, dann prüfen wir auch gleich Polymervolumen und Komposition. Hm. Geringeres Tempo heißt weniger Ausdehnung. Aber durch den Gelanteil gleichen wir das aus. Gelanteil? Ah. Okay. Ist also wirklich so eine Art Gummigeschoss, die niemanden töten können. Oder keine, keine zu heftigen Verletzungen verursachen sollten. Zwiebel trotzdem bestimmt immer noch wie Sau. <lacht> Sowas abzukriegen. So, wie ist bei Dick Grayson? Wo ist sein Dings? Ah, er hat noch nichts. Ernsthaft? Doch, enthülle den Menschen hinter der Maske nach, äh, nach Batmans Tod. Finde Jason. Keinen Toten von der Liga im das ist außerhalb des Turms. Ja, weil Nightwing muss außerhalb des Turms. Im Hotel waren hunderte Gäste plus Personal und Presse. Die Untersuchungen des GCPD würden Monate dauern. Wenn es gut läuft. Muss ich für eine Mission mit, mit Alfred reden? Ich will noch kurz mal nachgucken, bevor ich irgendwas starte. Das ist die Eins hier. Ich schau mal kurz, ob ähm, Robin hier drin was hat oder er auch raus in die Stadt muss. Für seine Sequenz. Er ja, ist hier oben. Na komm, dann kann ich gleich mit, mit äh, Nightwing nochmal rausgehen. Und dann Jason suchen und da die Nightwing-Sequenz uns auch nochmal anschauen. Okay. Das, das war's dann. Alfred tappt direkt in Robins Falle. <lacht> Matt in zwei. Was? Wie? Hast du... Alter Trick. So gewinnt Alfred. Zeig's mir. Robin muss seinen eigenen Weg zum Sieg finden. Robin denkt, das klingt viel schwerer. <lacht> Noch in der Selbstfindungsphase der, der, der Jüngste im, im Club hier. <lacht> okay, das war eine kurze Sequenz, aber auch irgendwie ganz gut. Aber warum will Nightwing, also Richard, draußen Jason finden? 
Hat wieder bestimmt wie irgendwas bestimmt damit zu tun, wieder wegen den Änderungen, der, wegen der lazarus grube und sowas. Dass es Jason wieder nicht, nicht so gut geht. Guck mal, er hat schon acht von den wilden Talents, ey. Dafür hat er jetzt die anderen nicht. 26. Wir können uns einen Freibeuteranzug anziehen. Hey. Schade, wir haben zwar mehr Schaden, aber leider nichts zum zum Elementarschaden aufladen. Okay, dann begeben wir uns mal dahin, wo die Markierung ist hier für seine Quest. Na, da kann ich vom, vom Glockenturm hin, hingleiten. Schnellreise sind da nicht gerade in der Nähe. Außer der Glockenturm selbst. Aber er hat immer den besten Gleiter hier im Spiel. Wir haben Talia in einem Parkhaus in der Stadt gefunden. Ich sende ihn in den Standort. Keine Zeit. Ich muss Jason finden. Ist er oben aufs Dach gegangen? Vielleicht braucht er auch einfach nur wieder frische Luft. Beim Gespräch mit Bad Girl war er eigentlich ziemlich gut drauf. Okay, gucken wir, was hier passiert. Was die beiden zu reden haben. Boah, macht nicht so lange so ein weißes Bild. Dachte ein. mir, dass du hier bist. Naja, nicht hier, hier. <lacht> Aber an so einem Ort. Ist nett hier. Gemütlich. Echt gemütlich. Geht's ihm gut? Ich mag vor allem die äh, Steine. Ich könnte hier bleiben die ganze Nacht. Na klar doch. Wow. <lacht> Du hast ihn getötet. Jason, was hast du getan? <lacht> okay. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ich war mal Akrobat, weißt du? Na gut, setz dich. Aber halt schön die Klappe. Die müssen erstmal auch wieder ein bisschen besser zusammenwachsen, die beiden. Ey. Jason ja die direkte Nachfolge gewesen von, von Dick Grayson. Aber völlig unterschiedliche Type, Ty Ty Typen, ähm, was, dann, was den Charakter angeht und die, die Disziplin und so weiter. Okay, ich setze die Ermittlungen fort. Da habe ich jetzt erstmal wieder alle Sequenzen durch. Nebenaktivitäten. Das ist das hier, ne? Ja. Enthülle den Menschen hinter der Maske. Ich finde die Sequenzen immer ganz cool. Die werde ich auch äh, weiterhin immer, immer mir schön anschauen. Aber ich werde dann erstmal wieder zurück in den Lockenturm gehen und wieder auf Bad Girl wechseln und bleibe beim Gameplay dann lieber erstmal bei ihr, um alle Schwungfertigkeiten wenigstens mal zu, äh, freizuschalten, weil sonst dauert das alles noch zu lange, wenn ich das mit jedem immer wieder machen muss und jeder 15 von diesen Talent-Dinger platt machen muss. Hier ist noch ein Rennen. Das kann ich auch machen. Nice. Ich hoffe aber, ähm, dass ihr trotzdem Spaß habt hier bei dem, Le bei dem Let's Play. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten in der heutigen Episode. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Folge, wenn es weitergeht hier mit der, mit der spannenden Geschichte, wie ich finde. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.